接着继续介绍 color correction 色彩校正类的 video effect。我们这边呢，先选一个影片片段或是图像，好，并且把时间滑感放在这个图像的范围内。好，我们来看第一个 brightness contrast。其实这个我们在前面有看过类似的，好，就是调整亮度与对比。我们在这个地方呢，可以调整亮度，变亮。变暗，好，对比，增加，减少对比，好，删除。我们再来看一个 broadcast color， broadcast 是广播的意思。我们在电脑上面能够看到的颜色呢，不一定能够在电视上看到正确的效果，所以我们在这个地方呢，可以套用一个 broadcast color， 尤其是你的。素材呢，可能是用电脑产生的，比方说你用 3D 动画产生的啊，你用其他动画软体产生的素材，你担心这个颜色超过电视可以显示的范围的话，你可以在这个地方呢套用一个 broadcast color。好，在这个 broadcast color 呢，你可以选择视讯格式，它有两个选项，一个是 NTSC， 一个是 PAL。国内呢是使用 NTSC 的视讯规格。好，有两种方法呢，让颜色呢确定可以在电视上正常的显示，一个是降低亮度，一个是降低色彩饱和度。好，好，这个是 broadcast color。如果你这个画面呢，比方说你是坐在网页上的话，你就不用担心这个问题，因为在你的电脑上能显示，通常在别的电脑上也是可以正常显示的。broadcast color 是指在一般的电视机上。好，我们再来看 color balance 色彩平衡。点选 color balance， 我们把它拖移上来，在这个地方呢，你可以调整色彩，它分成三个部分啊 ，shadow 阴影的部分 ，mid tone 中间调 ，highlight 亮部，可以让你分别调整红色、绿色、蓝色的数值。好，在这个地方可以看到，它分其实是分成三组。啊，分成三组的，在这个地方做调整。比方说，你这边呢，阴影的部分呢，红色要增加；中间调的部分，红色要增加，都可以做这样的调整。其实这个 color balance 呢，有另外一个类似的滤镜，我们可以在底下呢 ，image control 这个地方也可以找到一个 color balance RGB， 用这个也可以。在这个地方点选，如果我们把滑杆呢往右移动的话呢，是增加红色；如果说我们往左边移动的话呢，是增加青色，因为红色跟青色刚好是对比。Green 往右边拉是增加绿色的比例，往左边拉呢？则是绿色的对比，红色。再来是 blue 蓝色，蓝色的话呢，往右边拉，增加蓝色的比例；往左边拉呢，则是增加蓝色对比色，黄色的比例。好，我们再看其他的，另外还有一个 gamma correction。好，去校正伽马的，我们在这个地方呢也可以试试看。好，点选之后呢，你可以在这个地方调整。好，这个预设值，通常我们我们如果说视讯正常的话，我们可以不用做调整。好，但如果说我们的伽马呢有需要做调整，通常是指亮度的部分，我们可以在这个地方呢用滑鼠拖移来校正它的伽马值。好，以上为各位介绍的是 Image Control 影像控制类的。视讯效果，请各位同学练习一下。